வீவர்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸில் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கைஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பாஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பற்றினா பேசிக்கான கிளாஸஸ்லேயே நம்ம ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஸோ வீவர்ஸ் நீங்கள் யாராவது நம்ம கிளாஸுக்கு நியூவாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ கிளாஸை பிகினிங்லேருந்து வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளாஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னா ஒரு வாக்கியத்தில் மீனிங்கை கொடுக்கறதுக்காக ரெண்டு வார்த்தைகளுக்கு நடுவில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆமாவா வேறு மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ரெண்டு வார்த்தை இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு வார்த்தைக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது மீனிங்கை காட்டுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்லேயே பார்த்தோம் ஒரு வாக்கியத்தில் எங்கெங்க ப்ரிப்பரேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஓகேங்களா ஸோ ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது நம்ம மூணு பேசிக்கான ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணோம் ஆமாவா ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஃபார்ம்லாஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஒரு டைம் ரீகால் பண்ணி விட்றேன் சரிங்களா ஒரு சென்டென்ஸை மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தான் பெரும்பாலும் வாக்கியங்களை மேக் பண்ண முடியும் சரிங்களா அப்படி மேக் பண்ணும் போது அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கணும் அதுக்கடுத்து ஒரு வேர்பு இருக்கணும் அதுக்கடுத்து ஒரு ஆப்ஜெக்டோ இல்லை ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டோ இல்லை ஒரு அர்ஜென்ட்டோ ஸ்பீக்கர் என்ன சொல்ல வராரோ அந்த வார்த்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே நம்ம போட்டுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடிஷ்னலாக மீனிங் சொல்ல வராரு அப்படின்னா அடிஷ்னலாக அந்த மீனிங் ஏற்ற வார்த்தையை சொல்லணும் சரிங்களா அப்படி மீனிங் ஏற்ற மாதிரி அந்த வார்த்தையை போடும் போது டைரக்டாக எடுத்து அப்படியே வாக்கியத்தில் ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு வார்த்தையில் அதாவது சென்டென்ஸில் ஒரு நவுன் இருக்கு அந்த நவுனோட இன்னொரு நவுனை இணைக்கிறோம் அப்படின்னா அங்கே நம்ம ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் சரிங்களா ஸோ அந்த ஃபார்முலா தான் இந்த மூணு பேசிக்கான ஃபார்முலாவும் நீங்கள் பாருங்க ஒரு நவுனை இன்னொரு நவுன் கூட இணைக்கிறதுக்கு நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் கைஸ் பிஎன் அப்படின்னா ப்ரிப்பரேஷன் தான் ஸ்டார்ட் எழுதியிருக்கோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லை ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பிஎன் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் சரிங்களா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நவுனை ஒரு வெறுப்பு கூட இணைக்கிறது நம்ம ப்ரிப்பரேஷனை யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நவுனை ஒரு அஜிக்டிவோட இணைக்கிறது நம்ம ப்ரிப்பரேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஓகே ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் எழுதுவோம் ஸோ எக்ஸாம் சென்டென்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் சரிங்களா ஓகே ஓகேங்களா கைஸ் இப்போ நான் ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதியிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா தேர் இஸ் அ புக் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு புக் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அதாவது நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணிட்டேன் இது சப்ஜெக்ட் இதுங்கிறது வேர்பு ஏ புக் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஆமாவா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டென்ஸ் இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா தேர் இஸ் அ புக்னா ஒரு புக் இருக்கு அப்படிங்கிற அர்த்தம் சப்போஸ் இதே நான் மாற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஏ புக் இஸ் தேர் அப்படின்னா அங்கே ஒரு புக் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை தேர் புக் இஸ் தேர் அப்படின்னா அந்த புக் அங்கே இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ ஓகே அந்த நான் மேக் பண்ணல ரெண்டு சென்டென்ஸ் ஏ புக் இஸ் தேர் இல்லை த புக் இஸ் தேர் இது ஓரளவுக்கு மீனிங் கொடுக்குது பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் அ புக் அப்படின்னா ஒரு புக் இருக்கு ஒரு ஃபுல் மீனிங் நம்மளுக்கு இல்லை சரிங்களா இப்போ நான் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா அந்த டேபிள் மேலே ஒரு புக் இருக்கு அப்படின்னா மீனிங் இருக்கு ஆமாவா ஒரு புக் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கும் அந்த டேபிள் மேலே புக் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கும் மீனிங் டிஃபர் ஆகுது சரிங்களா அந்த டேபிள் மேலே புக் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்து மீனிங் கிடைக்குது ஆமாவா அப்போ அந்த டேபிள் மேலே அப்படிங்கிற வாக்கியத்தை நான் இதோட ஆட் பண்ணி ஆகணும் ஆட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு மீனிங் கிடைக்கும் ஓகேவா சரி நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் மேலே அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு டேபிள் அப்படிங்கிற வார்த்தை தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் சரிங்களா ஸோ அந்த வார்த்தை நம்ம ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம டேபிள் எழுதிட்டோம் இங்கே நான் ஏன் தே போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட் ஆர்டிக்கல் த சரிங்களா அப்போ நான் ஏ போட்டேன் அப்படின்னா காமனாக ஒரு டேபிள் சொல்கிறேன் த அப்படின்னா இதுக்கு டெஃபினட் ஆர்டிக்கல் ஒரு 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 நபரையோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளையோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக மென்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம தே யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்க அதனால தான் நாங்கள் டெஃபினட் ஆர்டிக்கல் தே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஓகே தே டேபிள் அப்படின்னா அந்த டேபிள்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ இந்த சென்டென்ஸை கவனிங்க தேர் இஸ் எ புக் டேபிள் த டேபிள் அப்படின்னா ஒரு புக் இருக்கு அந்த டேபிள் மீனிங் வருதா இல்லை நான் என்ன சொல்லி ஆகணும் அந்த டேபிள் மேலே அப்படின்னு சொல்லி ஆகணும் ஓகேவா அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா
கைஸ் நான் நினச்சிக்கோ ஒரு விஷயம் கூட சொல்லணும் அதாவது நம்ம எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இங்கிலீஷ் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிருப்போம் எல்லாத்துக்கும் அந்த ஆசை இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லலாம் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஒரு கோச்சிங் கிளாஸுக்கு போகலான்னு விரும்பியிருப்போம் பட் நம்மளுக்கு போதுமான பணம் நம்மளுக்கு இருந்திருக்காது ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணியிருப்போம் ஒரு புக் ஷாப்புக்கு போய் ஒரு புக் வாங்கியிருப்போம் ஓகேவா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம போனோன்னா ஒரு இங்கிலீஷ் புக் வாங்க மாட்டோம் ஸோ தமிழும் இங்கிலீஷும் கலந்துருக்க மாதிரி தான் புக் வாங்குவோம் ஆமாவா அந்த புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபால்ட் என்ன அப்படின்னா ப்ரிப்பேஷன் அப்படின்னு டாபிக் கொடுத்துருப்போம் கொடுத்துட்டு ஒரு டேப்லெட் கலம் போட்டிருப்பாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னு அட்டு ஆனு ஃபார் டு வித் அன்டில் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்லாம் வரிசையை கொடுத்துட்டு அது ஒவ்வொன்றுக்கும் தமிழ் மீனிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட் அப்படின்னு போட்டுட்டு இல் ஆன்னு போட்டுட்டு மீது அப்புறம் இன்னுன்னு போட்டு அதுக்கும் இல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஈக்குவலாக சரியா ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டென்ஸ் எக்ஸாம் சென்டென்ஸ் கொடுத்துருப்போம் ஸோ நம்ம அதை படிச்சுட்டு என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா இப்போ ஆன் அப்படிங்கிறதுக்கு மேலே இல்லைனா மீது அப்படிங்கிற மீனிங்கு அடுத்து வந்து அட் அப்படிங்கிறதுக்கு இல் அப்படிங்கிற மீனிங்கு அடுத்து இன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல் அப்படிங்கிற மீனிங் அந்த மாதிரி நான் படிச்சிருப்போம் சரிங்களா கைஸ் அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்கக்கூடாது சரிங்களா அதாவது அந்த டைம்ல சரிங்களா இப்போ ஆன்னா மேலன்னு சொல்லிட்டு அது ஈக்குவலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பான் அது அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீனிங் கரெக்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் ஆன் அப்படிங்கிற மீ ஆன் அப்படிங்கிற ப்ரிப்பரேஷன்ஸுக்கு மேலே அப்படிங்கிற மீனிங் எங்கேயும் வராது எல்லா இடத்துலையும் வராது சரிங்களா என்னைக்குமே ப்ரிப்பரேஷனை லேர்ன் பண்ணும் போது பக்கத்தில் வரக்கூடிய வார்த்தைகளை வச்சு தான் நம்ம லேர்ன் பண்ணும் அதுதான் பெட்டர் வே ஓகே ப்ரிப்பரேஷன்ஸை லேர்ன் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஃபார்ம்லாவே பாருங்க ஒரு நவுனு க ஒரு நவுனு கடுத்து நம்ம ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் நவுனில் எடுத்து ப்ரிப்பரேஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இங்கேயும் நவுனு கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் சரிங்களா ஸோ ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் கூட நவுன் வார்த்தைகளை வச்சு தான் படிக்கணும் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் அதுதான் பெட்டர் வே ஸோ இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷில் ப்ரொஃபஷனல் ப்ரைசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அது ப்ரிப்பரேஷனை நவுன் வார்த்தையோட வச்சு படிக்கிறத ப்ரிப்பரேஷனல் ப்ரைசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே நம்ம அந்த தமிழ் புக் நம்ம அந்த தமிழில் போட்ட மாதிரி இப்போ ஆன் அப்படின்னா நீங்கள் மேலே அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு மீனிங்கோட படிச்சுனு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல ஆன் அப்படிங்கிற ப்ரிப்பரேஷன் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு மீனிங் வராது சரிங்களா மீனிங் உங்களுக்கு தெளிவாக கிடைக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம அந்த புக்கில் ஆன் அப்படின்னா மேலேன்னு போட்டிருப்பாங்க இல்லைன்னா மீதுன்னு போட்டிருப்பாங்க ஆமாவா நீங்கள் அந்த அர்த்தத்தோட மட்டும் தான் இருப்பீங்க ஆனால் இங்கே பாருங்க இப்போ ஆன் அப்படிங்கிற எங்கே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டேட்ஸ் அண்ட் டேஸ் ஆமாவா இப்போ நீங்கள் புக்கில் பார்த்த மாதிரி ஆன் அப்படின்னா மேலே அப்படிங்கிற மீனிங் வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் அடுத்த சென்டென்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் சண்டேன்னு படிக்கும்போது சண்டேக்கு மேலே அப்படின்னு தான் உங்களுக்கு மீனிங் வரும் ஆனால் அப்படி மீனிங் படிக்கக்கூடாது புரியுதா பக்கத்தில் வரக்கூடிய வார்த்தைகளை வச்சு தான் படிக்கணும் புரியுதா ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அட் செவன் ஓ கிளாக் அப்படின்னா இந்த தவிர அட்டுங்கிற வார்த்தை டைமு மென்ஷன் பண்ண டைமுக்கு முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ அட்டுங்கிற வார்த்தை இந்த தவிர அட் செவன் ஓ கிளாக்னா ஏழு மணிக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ அட் எயிட் தேர்ட்டி அப்படின்னா எட்டரைக்குன்னு அர்த்தம் அட் டூ பிஎம் அப்படின்னா ரெண்டு மணிக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த தவிர இக்கு அப்படிங்கிற மீனிங்ல வருது அது இந்த டைம்ல பாருங்க இப்போ அட் நைட் அப்போ நைட்டுக்குன்னு அர்த்தமா இல்லை இரவில் அப்படிங்கிற அர்த்தம் அட் மிட் நைட் அப்படின்னா பன்னெண்டு மணி கரெக்டாக நைட்டு பன்னெண்டு மணி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதா ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த தவிர பாருங்க அட் த டைம் அந்த நேரத்தில் ஸோ இடத்து கடன் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் மீனிங் புரியுதா என்றைக்குமே ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் லேர்ன் பண்ணும்போது பக்கத்தில் வரக்கூடிய நவுன் வார்த்தைகளை வச்சு தான் நம்ம லேர்ன் பண்ணணும் ஓகேங்களா சரி இப்போ நீங்கள் என்ன கேட்கலாம் சரி இந்த மூணு ஃபார்முலாலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவுனுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படி லேர்ன் பண்ணுறான்னு சொல்கிறீங்க இப்போ இப்படி லேர்ன் பண்ணலாம்ல அப்ஜெக்டிவ் எடுத்து ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இருக்குது வேர்பு எடுத்து ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இருக்குது நவுனுக்கு எடுத்து ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இருக்குது இப்படி லேர்ன் பண்ணலாம அப்படின்னா கேஸ் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இந்த மூணு ஃபார்முலாவிலையும் நம்ம மோஸ்ட்லி எந் ப்ரிப்பரேஷன் எந்த வார்த்தை எடுத்துகிட்டு வருது நவுன் வார்த்தை தான் எடுத்துகிட்டு வருது புரியுதா நம்ம அப்புறமா தான் அந்த நவுன் வார்த்தை தான் கொண்டு போய் நம்மளுக்கு வேர்பு நம்ம வேர்பு கூட இணைக்கணுமோ இல்லை இன்னொரு நவுன் வார்த்தை கூட இணைக்கணுமோ லஜிட்டி வார்த்தை கூட இணைக்
பிளேஸ குறிக்கக்கூடிய நவுன் வார்த்தைகளுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரிப்பரேஷன் யூஸ் பண்றாங்க சரிங்களா பிரைமரியா செகண்டா எங்க யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா டைம் குறிக்க நவுன் வார்த்தைகளுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரிப்பரேஷன் யூஸ் பண்றாங்க இந்த ஆட் ஆன் இன் ஓகேங்களா ஓகே இப்ப நம்ம இந்த கிளாஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டைம் குறிக்க நவுன் வார்த்தைகளுக்கு முன்னாடி இந்த மூணு ப்ரிப்பரேஷன் எங்க யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்த கிளாஸ் நம்ம என்ன பண்றோம்னா பிளேஸ குறிக்கும் போது இந்த ப்ரிப்பரேஷன் எங்க யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சரிங்களா ஓகே கைஸ் எல்லாம் நான் வச்சுக்கோ சென்டென்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நவுன் எங்க ப்ரிப்பரேஷன் எங்க யூஸ் பண்றோம் நவுன் பிளஸ் எங்க யூஸ் பண்றோம் அடுத்து வேர்பு பிளஸ் ப்ரிப்பரேஷன் வேர்பு ப்ரிப்பரேஷன் பிளஸ் நவுனு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அப்ஜெக்டிவ் பிளஸ் ப்ரிப்பரேஷன் பிளஸ் நவுன் ஆமாவா கைஸ்லாம் நான் வச்சுக்கோ வேர்பு அப்படின்னா வெறும் வேர்பு மட்டுமே யூஸ் பண்ண வெறும் வேர்பு வெறும் வேர்புக்கு அப்புறம் மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடது கிடையாது வேர்பில் பிரேசல் வேர்பு வரும் சரிங்களா ஸோ பிரேசல் வேர்புக்கு வேர்புக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஒரு வித்தியாசம் இல்லை வேர்பு அப்படிங்கிறது நம்ம மூணு ஃபார்மில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ப்ரெசன்ட் வேர்பு பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபார்ம் பாஸ்ட் ஃபார்ம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் இது மூணு ஃபார்ம்ல இருக்கிற வேர்பு யூஸ் பண்ணுவோம் புரியுது அது டைரக்டா எடுத்து நம்ம இந்த வேர்பில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சென்டென்ஸ்ல பிரேசல் வேர்பு அப்படிங்கிறது எதுவும் இல்லை எப்படி வேர்பு மூணு ஃபார்ம் இருக்கும் அதே மாதிரி பிரேசல் வேர்பு மூணு ஃபார்ம் இருக்கும் எது இல்லை கூட ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் ஆட் ஆகி வரும் புரியுதுங்களா பட் ரெண்டுமே ஈக்குவலான மீனிங் தான் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரன் அவே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படிங்கிறது என்ன இந்த பிரேசல் வேர்பு ஈக்குவலான மீனிங் என்ன அப்படின்னா எஸ்கேப் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா புட் ஆன் Put on இந்த ஒரே மீனிங் தான் பிரேசல் வேர்பு இருக்கு அப்படின்னா கிடையாது என்னைக்குமே நான் சொல்றேன் இல்லையா இங்கிலீஷ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு மீனிங் மட்டுமே இருக்காது நாலஞ்சு மீனிங் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் பிரேசல் வேர்புக்கும் ஒரு மீனிங் மட்டுமே இருக்காது நாலஞ்சு மீனிங் ரெண்டு மூணு மீனிங் அப்படி இருக்கும் சரிங்களா சோ ஓகே சோ வேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேர்பு மட்டும் யூஸ் பண்ணாம பிரேசல் வேர்பு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சேம் மீனிங் தான் சரிங்களா ஓகே ஓகே சோ இந்த ஃபார்ம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா மைண்ட்ல நல்லா மைண்ட்ல சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடி மெமரைஸ் கூட பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்த்துக்கிறோம் சரி ஒவ்வொன்றா எந்தெந்த ப்ரிப்போஷன் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஓகே கைஸ் நான் என்ன வச்சுக்கோ ஆக்ட் அப்படிங்கிற ப்ரிப்போஷன் எங்கெங்க யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபார் த டைம் ஆஃப் டே ஒரு நாள் அதாவது ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைமை குறிக்கும் போது டைம் வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணும் போது அது டைம் சம்மந்தமான நவுன் வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணும் போது அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்ட் அப்படிங்கிற ப்ரிப்போஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட் செவன் ஓ கிளாக் அப்படின்னா ஏழு மணிக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதா அதாவது டைமை மென்ஷன் பண்ணும் போது ஓகேவா அட் செவன் ஓ கிளாக் அப்படின்னா ஏழு மணின்னு அர்த்தம் அட் செவன் ஓ கிளாக் அப்படின்னா ஏழு மணிக்குன்னு அர்த்தம் புரியுதா இங்க நீங்க எந்த டைம் வேணாலும் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அட் டூ லோ அட் டூ என்ன சொல்றது அட் டூ லோ கிளாக் பன்னெண்டு மணிக்கு அட் லெவன் ஓ கிளாக் பதினோரு மணிக்கு அந்த மாதிரி நீங்க எந்த டைம் அட் செவன் ஓ கிளாக் அட் ஃபைவ் ஓ கிளாக் சோ அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி சரி நீங்க டைம் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா சோ டைமுக்கு முன்னாடி அட் அப்படிங்கிற ப்ரிப்போஷன் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா வெறும் செவன் ஓ கிளாக் மட்டும் யூஸ் பண்ணாம நீங்க அட் எயிட் தேர்ட்டி அட் ஃபைவ் தேர்ட்டி அட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி நீங்க எப்படி வேணும் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா டைமுக்கு முன்னாடி இந்த அட்டிங்கிற ப்ரிப்போஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்க இந்த மாதிரி சொல்லலாம் அட் டூ பி எம் அட் ஃபைவ் பி எம் அட் ஃபோர் பி எம் அந்த மாதிரி ஸோ டைமுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அட் அப்படிங்கிற ப்ரிப்போஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சென்ஸ் பார்ப்போம் I usually get up at 6 o'clock. C. So, I usually get up at 6 o'clock. 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 சப்ஜெக்ட் வந்துருச்சு இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்வர்ப் புரியுதா ஸோ நம்ம அட்வர்ப் பத்தி பார்த்தோம் பார்ட்ஸ் பேச்சு பத்தி பேசிக்கான கிளாஸ்லேயும் நம்ம அட்வர்ப் பத்தி பார்த்தோம் அதோட ஃபங்க்ஷன் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம் பட் அதை எங்கே யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கல ஸோ நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா நீங்க அதை பத்தி அந்த ஒரு பண்ணிக்க தேவையில்ல நம்ம இனி ஒரு கிளாஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ சப்ஜெக்ட் ஐ போட்டோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வ
எத்தனை மணிக்கு சாப்பிடுவோம் நம்ம ஓகே ஸோ ஒரு ஒரு டைம் இருக்கும் ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் தேர்ட்டி சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா செவன் தேர்ட்டின்னு சரிங்களா ஸோ ஐ யூஸ்வலி ஹேவ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அட் செவன் தேர்ட்டி அப்படின்னா நான் வழக்கமாக என்னோட காலையில் சாப்பாடை ஏழு மணிக்கு சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா சுந்தாவில் அட் செவன் ஓ கிளாக் அப்படின்னா ஏழு மணிக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா இது ப்ரிப்போஷன் இது ப்ரிப்போஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்லா சப்ஜெக்ட் இருக்கு வேர்ப் இருக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஸோ நவுன் ஒன்று இருக்கு இங்கே செவன் தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது நவுன் தான் ஸோ ரெண்டு இணைக்கிறது நம்ம ஆக்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் புரியுது உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதில் உங்களுக்கு டவுட் இல்லை இல்லை அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அடுத்து அட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அட் டான் இல்லைனா அட் நூன் இல்லைனா அட் மிட் டே அப்படின்னு அர்த்தம் டான் அப்படின்னா எதுவும் இல்லை இந்த டான் அப்படின்னா விடிய காலை அப்படின்னு அர்த்தம் அட் டான் அப்படின்னா விடிய காலையில் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா நூன் அப்படின்னா மதியம் அப்படின்னு அர்த்தம் சரி மிட் டே அப்படின்னாலும் மதியம் தான் இது பகல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இது நண்பகல் கரெக்டாக டுவெல் ஓ கிளாக் கொளுத்துற வெயில் இருக்கு இல்லையா ஸோ நண்பகல் சொல்லுவோம் இல்லையா அது மீனிங் தான் மிட் டே ஈக்குவல் அண்ட் மீனிங் ரெண்டுக்கும் சரியா நூன்னா மதியம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நண்பகல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ டான்னா விடியற் காலை விடியற் காலையில் அப்படின்னா அட் டான் பகலில் அப்படின்னா அட் நூன் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட் மிட் டே அப்படின்னா நண்பகலில் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே சொல்லலாமே அட் டான் அப்படின்னா ஐ நெவர் கெட் அப் அட் டான் நான் விடிய காலையில் என்னைக்கும் எந்திரிக்க மாட்டேன் சென்ஸ் மேக் பண்ணலாமா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட் நூன் ஐ மெட் ஹேர் அட் நூன் மதியானம் தான் அவளை பார்த்தேன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேம் அதே தான் ஐ மெட் ஹேர் அட் மிட் டே அப்படின்னாலும் நாம் நண்பகலை தான் அவளை பார்த்தேன் அப்படிங்கிற மீனிங் தான் சரிங்களா ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைட் கஜ் நான் பச்சிக்கோ நைட் அப்படின்னா இரவு அப்படின்னு அர்த்தம் மிட் நைட் அப்படின்னா அதுவும் இரவு தான் நடுராத்திரின்னு சொல்லுவோம்ல பன்னெண்டு மணி மிட் டே அப்படின்னா பன்னெண்டு மணி பகலில் மிட் நைட் அப்படின்னா ராத்திரி பன்னெண்டு மணின்னு சொல்றோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிட் நைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு ஈக்குவலான மீனிங் தான் இப்போ இரவில் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்கள் அட் நைட் அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது அட் மிட் நைட்னு சொல்லணும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னோ ஆனோ எந்த ஒரு பிரிப்போஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஓகேவா ஸோ இதுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்ஸ் என்ன பார்த்துருவோம் அட் நைட் ஓகே ஸோ எனக்கு ஓகே நானும் ஒரு சென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரிங்க எனக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நைட்டில் ட்ரைவ் பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்காது சரிங்களா ஐ டோன்ட் லைக் ட்ரைவிங் அட் நைட் புரியுதுங்களா ஐ டோன்ட் லைக் ட்ரைவிங் அட் நைட் அப்படின்னா எனக்கு ராத்திரியில் அதாவது இரவில் வண்டி ஓட்டுறது பிடிக்காது சரிங்களா சப்ஜெக்ட் வந்துருச்சா டோன்ட் லைக் அப்படிங்கிறது வேர்ப் அதாவது நெகட்டிவ்ல இருக்கு டிரைவிங் அப்படிங்கிறது என்னப்பா நவுன் வார்த்தை தான் சரிங்களா அதாவது ஜெரன் பிளஸ் ஐஎன் அதாவது சரி ஜெரன் பிளஸ் வேர்ப் சரிங்களா அதாவது சரி வேர்ப் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்ஜி சொல்லுவோம்ல டிரைவிங் டிரைவ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வேர்ப் அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணமா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெரன் ஓகேவா ஸோ வேர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜி ஜெரன் ஜெரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நவுனா யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா அப்போ ஐ டோன்ட் லைக் டிரைவிங் அப்படின்னா இந்தாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரைவிங் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்டாக வந்துடும் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நவுன் வார்த்தை தான் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் அப்படிங்கிறது இரவுங்கிற நவுன் வார்த்தை தான் சரிங்க அது ரெண்டு நினைக்கிறது தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அட் அப்படிங்கிற ப்ரிப்போஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆமாவா புரிஞ்சுதா இது எந்த ஃபார்ம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்ல ப்ரிப்போஷன் யூஸ் பண்ணுறது சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிட் நைட் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்ஸ் மேக் பண்ணலாம் ஓகே வி அரைவ்ட் ஹோம் at midnight ஓகேங்களா சப்ஜெக்ட் அரைவ்ட் அப்படிங்கிறது வேர்பு ஹோம் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிட் நைட் அப்படிங்கிறது நடுராத்திரி ஸோ நடுராத்திரியில் அப்படிங்கிறப்போ நான் அட் அப்படிங்கிற ப்ரிப்போஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரியா நாங்கள் நடுராத்திரிக்கு வீட்டை வீட்டுக்கு போய் வேணும் வீட்டை போய் அடைஞ்சோம் அப்படிங்கிற மாதிரி புரியுதா ஐ அரைவ்ட் ஹோம்னா நான் வீட்டு நாங்கள் வீட்டை சென்று அடைந்தோம் எப்போ அட் மிட் நைட் நடுராத்திரியில் ஓகேங்களா சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணியாச்சா ஓகே கிளியராக இருக்கீங்களா சரி ஓகே ரஃப் ஓகே அடுத்து பார்ப்போம் ஓகே அடுத்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அட் சன்ரைஸ் இல்லைனா
சன்ரைஸ் ஓகே நீங்கள் சொல்லுங்கள் காலையில் முழு காலையில் நீங்கள் தூக்கத்துலேருந்து கண் வெளிச்சுட்டு சூரியன் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கலரில் தெரியும் ரெட் கலரில் தெரியும் கரெக்டாக ரைட் அதே தான் த சன் அப்பியர்ஸ் அந்த அதாவது சன் வந்து பார்த்து அப்படின்னா சூரியன் தோன்றுகிறது என்ன கலரில் ரெட் கலரில் எப்போ காலை சூரியன் உதயம் ஆகிறப்போ சரி அட் சன்ரைஸ் மேக் பண்ணியாச்சா சப்ஜெக்ட் இருக்கா வேர்பு இருக்கா இது அப்ஜெக்டிவ் புரியுதுங்களா ரெட் கலர் அப்படிங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்ரைஸ் நவுன் வேர்டு ஸோ இது அப்ஜெக்டிவும் இந்த நவுன் வேர்டையும் நினைக்கிறது நம்ம அட் அப்படிங்கிற ப்ரிப்பரேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் சன்ரைஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம எந்த ப்ரிப்பரேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அட் அப்படிங்கிற ப்ரிப்பரேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் சரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்செட்டுக்கு சன்செட் அப்படின்னா நம்ம சூரியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறையிற நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஃபிளாக் கொடி நம்ம அவுப்போம் ஆமாவா அந்த சென்ஸ் மேக் பண்ணலாமே வி டேக் த ஃபிளாக் ஜவுன் அட் சன்செட் ஓகேங்களா ஸோ சன்செட் அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா ஓகே நீங்கள் பார்க்கணும் கைஸ்லாம் நான் வச்சுக்கோ ப்ரேஸில் ரொம்ப யூஸ் பண்ணும் பொழுது சரிங்களா இப்போ நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க வி டேக் டவுன் த ஃபிளாக் அட் சன்செட் அப்படின்னா கரெக்டு தானே அதுவும் கரெக்டு தான் பட் நாம் என்ன அப்படின்னா ப்ரேஸில் ரொம்ப யூஸ் பண்ணும் போது ஆப்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீ அப்புறம் ஹெர் ஹிம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ப்ரொனவுன்ஸ் என்ன பண்ண முடியுன்னா அந்த ப்ரேஸில் ஒன்றும் நடுவில் சரி இந்த வேர்புக்கும் இந்த ப்ரிப்போஷனுக்கும் நடுவில் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம அந்த வேர்டு போட்டுக்கணும் சரிங்களா அந்த ஃபிளாக் அப்படிங்கிறது இட் அதில் சமமாக இட்டு ஈக்குவலான மீனிங் வரும் சரி அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ரேஸில் இருக்கும் நடுவில் போட்டுக்கிறோம் சரிங்களா ஓகேவா ரைட் ஸோ அட் சன்செட் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிளாக் கொடி வந்து பார்த்திங்கன்னா சூரியன் மறைய நேரத்தில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் இறங்கிருவோம் அப்படிங்கிற மீனிங் ஓகேங்களா புரியுதா ஓகே ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா த வீக்கெண்ட் ஆர் வீக்கெண்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் கஷ்டம் வச்சுக்கோ வீக்கெண்ட் அப்படின்னா வார இறுதின்னு அர்த்தம் சண்டே சாட்டர்டே சரிங்களா வீக்கெண்ட்ஸ் அப்படின்னா சண்டே சாட்டர்டேஸ் மாதிரி நிறைய நாட்கள் புரியுதா இது சிங்குலர் இது ஃப்ளூரல் மாதிரி மீனிங் ஓகேங்களா ஃபார் நல்லா நம்ம வச்சுக்கோ வார இறுதி நாளில் அப்படிங்கும் போது நம்ம அட் த வீக்கெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும் வார இறுதி நாட்களில் ஃப்ளூரல் ஃப்ளூரலில் சொல்லும் போது நம்ம அட் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா எக்ஸாம் சென்ஸ் பார்த்துருவோம் நான் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா வார இறுதி நாள் சண்டே சாட்டர்டேஸ்லாம் நான் வேலை செய்கிறதில்ல அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு எப்படி சொல்லுங்க நான் செய்கிறதில்ல அப்படிங்கும் போது நெகட்டிவ் மீனிங்கில் நான் சொல்லணும் ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் சரிங்களா ஐ டோன்ட் ஒர்க் நான் வேலை செய்கிறதில்ல எப்போ அட் த வீக்கெண்ட் வார இறுதி நாளில் நான் வேலை செய்வது இல்லை அட் த வீக்கெண்ட் மேக் பண்ணியாச்சா சப்ஜெக்ட் இருக்கா இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்பு இருக்கா அட் த வீக்கெண்ட் ஸோ வீக்கெண்ட் ஓகே வீக்கெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து வார இறுதி சரிங்களா இது வந்து பார்த்து நவுன் வார்த்தை ஸோ ஒரு நவுன் வார்த்தையும் ஒரு விரும்பியும் இணைக்கிறது நான் அட் அப்படிங்கிற ப்ரிப்பரேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா படுத்து வந்து பார்த்தா அப்படின்னா அட் வீக்கெண்ட்ஸ் இது அப்படின்னா இது ஓகே இது சென்ஸ் ஃபே பண்ணிடலாம் நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சண்டே சாட்டர்டேஸ் அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் விசிட் பண்ணுவேன் சரிங்களா பார்க்க போவேன் அப்படிங்கிறப்போ நான் எழுதலாமே ஐ யூஸ்வலி விசிட் விசிட் பண்ணுறேன் யார் அப்படின்னா என்னோடய கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் என்னோட தாத்தா பாட்டியே சரிங்களா மை கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் மை கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் எப்போ அப்படின்னா அட் வீக்கெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அட் வீக்கெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வழக்கமாக என்னோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸை வார இறுதியில் போய் சந்திப்பேன் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்ரேஷனோட ஃபஸ்ட் ஃபார்ம்லாம் சரிங்களா ஸோ நவுனும் இருக்குது இங்கேயும் நவுனும் இருக்குது என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அட் அப்படிங்கிற ப்ரிப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஓகே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யூஸ்வலிக்கு பதிலாக நீங்கள் ஆல்வேஸ் அப்படிங்கிற அட்வர்பி யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா மீனிங் கரெக்டாக வரும் சரிங்களா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அட் த மூமெண்ட் இல்லை அட் ப்ரெசென்ட் கஷ்டம் வச்சுக்கோ அட் த மூமெண்ட் அப்படின்னாலும் அட் ப்ரெசென்ட் அப்படின்னாலும் ஈக்குவலான மீனிங் தான் ஈக்குவலான மீனிங் தான் பட் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட் ப்ரெசென்டாக யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அதுக்கு பதிலா
ஓகேவா ப்ரெசென்ட்ல இப்போ சொல்றது ஓகேவா அந்த மூமெண்ட்னா இப்பொழுது அப்படின்னு அர்த்தம் அட் ப்ரெசென்ட்னாலும் இப்பொழுது அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா இது ஈக்குவலண்டான அட்வர் பென் அப்படின்னா நவ் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ அட் த மூமெண்ட் அட் ப்ரெசென்ட் ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் சேனல்ஸ் பார்ப்போம் என்னோட சிஸ்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் இப்போ இல்லை சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை இல்லாமல் தான் இருக்காங்க இல்லை என்னோட பிரதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை இல்லாமல் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாமா இப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை பிரதர் மை பிரதர் டசன் ஹாவ் எனி ஜாப் எந்த ஒரு வேலையும் இல்லாமல் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா எனி ஜாப் அட் த மூமெண்ட் அட் த மூமெண்ட் ஸோ என்னோட பிரதர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஜாப் இல்லாமல் இருக்காரு எந்த ஒரு வேலை இல்லாமல் இருக்காரு ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி சரிங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ மை பிரதர் சப்ஜெக்ட் இருக்கு டசன் ஹாவ் வேப் இருக்கு அவருக்கு இல்லை எனி ஜாப் இங்கே ஒரு நவுன் இருக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா த மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவுன் வார்த்தை தான் சரிங்களா த மூமெண்ட் அப்படின்னா இந்த கணம் இந்த வினாடி அப்படின்னு அர்த்தம் அட் த மூமெண்ட் அப்படின்னா இப்போ ப்ரெசென்ட்ல சரிங்களா ஸோ இந்த டைம்ல இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னோட பிரதருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஜாப்பும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ இங்க ஒரு நான் வேர்ட் இருக்கு எங்கே நான் வேர்ட் இருக்கு ரெண்டு இணைக்கிறது நம்ம அட் அப்படிங்கிற ப்ரிப்பரேஷன் யூஸ் பண்றோம் புரியுதா ஓகேவா ஸோ இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வேர்டு யூஸ் பண்ணலாமே எப்படி சொல்லலாம் ஓகே இப்ப அவருங்க இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ ஹீஸ் நாட் அவர் இருக்கவில்லை இங்கே இப்பொழுது சரிங்களா அட் த மூமெண்ட் இல்லை அட் ப்ரெசென்ட் எல்லாமே கரெக்ட் தான் சேம் மீனிங் தான் அட் த மூமெண்ட் புரியுதுங்களா ஸோ இது ஈக்குவலான மீனிங் என்ன அப்படின்னா நவ் சரிங்களா ஹீஸ் நாட் ஹீஸ் நாட் ஹியர் நவ் அப்படின்னு சொன்னாலும் கரெக்ட் தான் ஹீஸ் நாட் ஹியர் அட் த மூமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாலும் கரெக்ட் தான் சரிங்களா இல்லை அப்படின்னா ஹீ இஸ் பிஸி அட் த மூமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாலும் கரெக்ட் தான் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீ இஸ் ஹீ இஸ் பிஸி அட் த மூமெண்ட் அப்படின்னா ஹீ இஸ் பிஸி அட் த மூமெண்ட் அப்படின்னா சேம் அதே தான் சரியா சப்ஜெக்ட் இருக்கு வேர்ப் இருக்கு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் இருக்கு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷன் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நவுன் வேர்டு ஓகேங்களா சோ நினைச்சிட்டோம் ஓகேவா அட் த மூமெண்ட் அப்படின்னா இப்ப அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு அந்த மீனிங்கும் அட் ப்ரெசென்ட் அதுக்கு அந்த மீனிங் வேர்ப்ல என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நவ் ஓகேங்களா சரி ஓகே ரஃப் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அட் த டைம் அட் த டைம் அப்படின்னா தட் டைம் அப்படின்னா அந்த நேரம் அதாவது அப்போ த டைம் அப்படின்னா அப்போ அப்படின்னு அர்த்தம் பாஸ்ட் ஓகேவா அட் த டைம் அப்படின்னா பாஸ்ட் இல்லை அப்படி சொல்லுவோம் அப்பொழுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்பொழுது இப்போ நாங்கள் தனியாக இருக்கும்பா அப்போ நாங்கள் ஒன்றா தான் இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லும் போது த டைம் அப்படின்னா அப்பொழுது அந் அப்பொழுது அந்த டைமில் அப்படின்னு சொல்லும் போது அட் த டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு சென்டென்ஸ் எல்லாரும் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் நாங்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றா தான் தங்கியிருந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ வி ஸ்டேட் டுகெதர் நாங்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றாக தான் தங்கினோம் எப்போ அப்படின்னா அட் த டைம் அப்பொழுது பாஸ்டில் சரிங்களா அட் த டைம் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வேற இங்கே நீங்கள் வேற ஒரு வெப்பையும் கூட சேர்த்துக்கலாம் வி லிவ்டு புரியுதுங்களா ஸோ நாங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா ஒன்றாக தான் அப்போலாம் வாழ்ந்தோம் நாங்கள் அப்போ ஒன்றாக தான் தங்கியிருந்தோம் ஸோ அப்படிங்கிற மீனிங் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ அட் த டைம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட் த சேம் டைம் சேம் டைம் அப்படின்னா அதே நேரம் அட் த சேம் டைம் அப்படின்னா அதே நேரத்தில் அதே நேரத்தில் அப்படிங்கும் போது நான் என்ன அட் அப்படிங்கிற ப்ரிப்பரேஷன் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே இந்த இந்த சேம் டைம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஸோ அட் த சேம் டைம் அது ஒரு எக்ஸாம் சேனல்ஸ் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ துரையும் நானும் ஒரே நேரத்தில் வந்தோம் துரை அண்ட் ஐ அரைவ்டு வந்து அடைந்தோம் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்தோம் அட் த சேம் டைம் ஒரே நேரத்தில் சரிங்களா அட் த சேம் டைம் அட் த சேம் டைம் சரிங்களா ஸோ ஒரே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அடைஞ்சோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ரைட் அட் த சேம் டைம் ஓகேவா ஸோ சப்ஜெக்ட் இருக்கு அரைவ்டுங்கிற வேர்ப் இருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா த சேம் டைம் அப்படிங்கிற நவுனு ஸோ அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் அப்படிங்கிற ப்ரிப்பரேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரைட்டா ஸோ வேற மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா துரை அண்ட் ஐக்கு பதில
ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ரைட்டா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லன்ச் டைம் அட் லன்ச் டைம் மதிய நேரத்தில் அப்படிங்கிறப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் அட் அப்படின் யூஸ் பண்ணும் இந்த லன்ச் டைம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அட் லன்ச் டைம் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ மெட் ஹெல் அட் லன்ச் டைம் நான் அவளை லன்ச் டைமில் மீட் பண்ணேன் சந்தித்தேன் அப்படிங்கிற மீனிங் ரைட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா வந்துருச்சா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் ப்ரௌனும் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லன்ச் டைமுக்கு நவுன் இருக்குது சரி என்ன இணைக்கிறதுனா அட் அப்படிங்கிற ப்ரிப்பரேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா என்ன ஃபஸ்ட் ஃபார்ம்ல ஓகேங்களா ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா நான் வச்சுக்கோ கிறிஸ்மஸ் ஈஸ்டர் இன்னும் நியூ இயர்ஸ் ஈவ் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிடையாது அந்த மாதிரி என்ன வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஹோலி டேட்ஸ் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி டேட்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதாவது கிறிஸ்டின்ஸ் சரிங்களா அவங்களோட ஃபேமஸான ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாமே ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த அட் கிறிஸ்மஸ் சரி கிறிஸ்மஸ் இல்லை ஈஸ்டர் இல்லைன்னா நியூ இயர்ஸ் ஈவ்ஸ் அதுக்கு முன்னால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படினா அட் அப்படிங்கிற ப்ரிப்போஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நான் என்ன வச்சுக்கோ அட் மட்டுமே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிடையாது கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னா அட் கிறிஸ்மஸ் அட் ஈஸ்டர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் டே அப்படின்னு நீங்கள் டே யூஸ் பண்ணிட்டு அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆன் போட்டுக்குவோம் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்கே போட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா ஆன் கிறிஸ்மஸ் டே பட் இங்கே டே போடல வெறும் கிறிஸ்மஸ் தான் போடுறீங்க அப்படின்னா முன்னாடி அட் போட்டுக்கணும் சரிங்களா ஓகேவா ஸோ இதுக்கு நம்ம அதுக்கான எக்ஸாம் சென்டன்ஸ் பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அட் கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னா கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால தான் ஓகேங்களா people give each other oru varukku oru varukku kudukkarargal enna presents parisugalai kudukkarargal eppo christmas appo at christmas so christmas appo enna pandranga kudukkaranga sabbingra meaning right ah okay so inga vandha pathina subject irukku verb irukku inga vandha pathina pronoun irukku reciprocal pronoun appdi solluvanga so pronoun அப்புறம் ஒன்று இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ஸ் சரிங்களா ஓகேவா இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பீப்புள் இது இது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வரும் டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் ப்ரெசன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நான் வார்த்தை கிறிஸ்மஸ் அப்படிங்கிறதும் ஒரு பெயர் சொல்லும் நான் வார்த்தை இது ரெண்டாயிரம் இணைக்கிறது அட் அப்படிங்கிற ப்ரிப்பரேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஓகேவா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மில் ப்ரிப்பரேஷனோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கிறிஸ்மஸ் எல்லாம் நியூ இயர்ஸ் அந்த மாதிரி வரும்பொழுது இங்கே டே வராமல் வெறும் கிறிஸ்மஸ் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம அட்டை தான் யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா கிறிஸ்மஸ் வேறு மாதிரி எப்படி எழுதுறாங்க அப்படின்னா ஷார்ட்டாக எழுதுவாங்க அப்படின்னா அட் எக்ஸ்மஸ் அப்படின்னு எடுத்தோம் சரிங்களா அட் எக்ஸ்மஸ்னாலும் அட் கிறிஸ்மஸ்னாலும் ஒன்றே தான் சரிங்களா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த மந்த் சரிங்களா அதாவது மந்தோட எண்டில் அப்படின்னு எடுத்தோம் புரியுதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சென்டன்ஸ் எழுதும் பாருங்கள் at the end of the month na at the end of january at the end of july so or time adavadhu or kurippitta time irukna adoda end la appdi solra mari purida i will send you the money at the at the end of the month ஓகேங்களா சரி அதாவது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ மந்தோட எண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு அந்த பணத்தை சென்ட் பண்ணிடுறேன் அனுப்பிடுறேன் ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ மணி அப்படிங்கிறது நவுன் வார்த்தை அட் த எண்ட் ஆஃப் த மந்த் அப்படிங்கிறதும் அட் த எண்ட் ஆஃப் த மந்த் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அட் அப்படிங்கிறது மந்தோட எண்டில் அப்படின்னு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒரு ப்ரைஸ் மாதிரி படிச்சுக்கோங்க ரைட்டா So, at the end of the month, அப்படின்னா மந்தோட எண்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் உனக்கு சென்ட் பண்ணுற மணியை அப்படின்னு அர்த்தம் வேறு எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ஐம் லீவிங் ஐம் லீவிங் அட் த எண்ட் ஆஃப் ஏப்ரல் ஏப்ரல் மாதத்தோட எண்டிங்கில் வந்து பார்த்த அப்படின்னா நான் போக போகிறேன் சரிங்களா ஸோ அப்படிங்கிற அர்த்தம் புரியுதா ஸோ ஐம் லீவிங் அப்படிங்கும்போது ஓபருக்கு 
வேர்புக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன ஆட்டபிங் ப்ரிப்போஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரிப்போஷன் ஃபார்மலா படி சரிங்களா செகண்ட் ஃபார்மலா படி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரைஸ் அப்படி எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா அட் த எண்ட் ஆஃப் ஏப்ரல் அட் த எண்ட் ஆஃப் மே ஸோ டுவெல் அதாவது டுவெல் மந்த்ஸ் இருக்குல்ல நீங்க எந்த மந்த் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அந்த மந்தோட இறுதியில் அப்படின்னு சொல்லும் போது அட் த எண்ட் தான் சொல்லணும் சரிங்களா சப்போஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாசத்தோட பிகினிங் எப்படி சொல்ல சொல்லணும் அப்படின்னா அட் த பிகினிங் ஆஃப் ஏப்ரல் புரியுதா ஸோ ஏப்ரல் மாதத்தோட பிகினிங்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வெளியே போக நான் வெளியே நான் போக போறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை அப்படின்னா at the end of the april at the end of april abdingrappo na ena use pandra appadina at the end abdina end adavu kadasi neram time okay va adha maadathin irudhiyil appo nartham at the beginning of april abdina april oda starting la appo nartham seringala okay va so indha month ku munadi namba endha oru preparation adha namba endha article um setha koodadhu the ye appo edhu setha koodadhu seringala okay so rough paniruvom ஓகேங்களா ஸோ அட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அட்டு அப்படிங்கிற ப்ரிப்போஷன்ஸை இந்த நவுன் வார்த்தைகளோடலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் சரி அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன் அப்படிங்கிற ப்ரிப்போஷன் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆன் ஃபார் டேட்ஸ் அண்ட் டேஸ் புரியுதா தேதி மற்றும் நாட்களுக்கு முன்னாடி ஆன் யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஓகேவா ஓகே லைசனாக வச்சுக்கோ நான் வீக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் டேஸ் இருக்குது நம்ம செவன் டேஸுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆன் அப்படிங்கிற ப்ரிப்போஷன் யூஸ் பண்ணும் ஆன் சண்டே ஆன் மண்டே ஆன் தேர்ஸ்டே ஆன் வெனஸ்டே எது வேணாலும் சரிங்களா ஸோ வாரத்தின் ஏழு நாட்களுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் ஆன் அப்படிங்கிற ப்ரிப்போஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் சரிங்களா ஆன் யூஸ் பண்ணா இது என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஆன் சண்டே அப்படின்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று ஆன் ஃப்ரைடே அப்படின்னா வெள்ளிக்கிழமை என்று வெள்ளிக்கிழமையில் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சண்டே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேலை செய்வீங்களா அப்படின்னு கேட்கறேன் சரியா டு யூ work on sunday seringla sunday anik ninga vela seivingla appo solranga na enna answer pandra appo na illa na vela seiyiradhu illa seringla so i don't work on sunday night kilambi na vela seivadhu illa appo nartham seringla okay va okay அடுத்து கீழே பாருங்க ஆன் சண்டேஸ் ஆன் டியூஸ்டேஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆன் சண்டே அப்படின்னா சப்போஸ் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தா அப்படின்னா இன்னைக்கு தேர்ஸ்டே அப்படின்னா நான் தேர்ஸ்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட கேட்குறேன் சரி என் ஃப்ரெண்ட்கிட்ட கேட்குறேன் நீங்கள் நீங்கள் இப்போ சண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை செய்கிறீங்களா அப்படின்னா ஓகே டூ யூ ஒர்க் ஆன் சண்டே அப்படின்னா நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்களா அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இன்னைக்கு தேர்ஸ்டே அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்து அப்கமிங் சண்டே இருக்குல்லையா அன்னைக்கு வேலை செய்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்கும் நான் இப்படி கேட்பேன் டூ யூ ஒர்க் ஆன் சண்டே சப்போஸ் இப்போ இப்படி கேட்டேன் இங்க சண்டேஸ் அப்படின்னு போட்டேன் அப்படின்னா அதாவது ரெகுலராக சண்டேஸ் அன்னைக்கு சரிங்களா ஞாயிற்றுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்களா அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதா ஸோ ஒரு நாளை மென்ஷன் பண்ணும் போதும் ஆன் சரி ஆன் சண்டே அப்படின்னா ஒரு நாள் மென்ஷன் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் ஆன் சண்டேஸ் ஆன் டியூஸ்டேஸ் சரி அந்த நாட்களுக்கு முன்னாடி ஏழு நாட்களுக்கு முன்னாடி நான் ஃப்ளூரில் சொன்னேன் அப்படின்னா கண்டினியூவாக அந்த 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 நாள் அந்த அந்த அன்னைக்கு சரி ஆன் சண்டேஸ் அப்படின்னா சண்டே சண்டேஸ் அப்போ நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்களா அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லைனா ஃப்ரைடேஸ் அன்னைக்கு டூ யூ ஒர்க் ஆன் ஃப்ரைடேஸ் அப்படின்னா ஃப்ரைடேஸ் ஃப்ரைடேஸ் ஓகே ஒவ்வொரு வீக்லேயும் ஒரு ஃப்ரைடே வரும் இல்லையா ஸோ அப்பெல்லாம் நீங்கள் வந்து வேலை செய்கிறீங்களா அப்படிங்கிற அர்த்தம் சரிங்களா அந்த அன்னைக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அப்போ டூ யூ ஒர்க் ஆன் சண்டேஸ் அப்படின்னா நீங்கள் சண்டேஸ் அப்போலாம் நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்களா அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணுறோம்னா ஐ டோன்ட் ஒர்க் ஆன் சண்டேஸ் நான் ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் அப்போலாம் வேலை செய்கிறது இல்லை சரிங்களா நான் இப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்போ கூட அப்புறம் வேலை செய்ய மாட்டேன் ஃப்ரீயாக நான் என்ஜாய் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற அர்த்தம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்து ஆன் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம மேலே பார்த்த மாதிரி ஆன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஸ் வீக் அந்த வீக்கில் இருக்கணும் செவன் டேஸ் முன்னாடி யூஸ் பண்ணுறோம் ஃப்ளூரலையும் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா டேட்ஸ்க்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா டேட்டுக